Değerli spor severler, değerli futbol severler, futbol gecesiyle karşınızdayız. Fenerbahçe Başakşehir mücadelesinin ardından bu karşılaşmayı konuşmak üzere ve tabii gündüz bölümünde oynanan karşılaşmaları ağırlıklı olarak Trabzonspor Kasımpaşa maçı olacak konuşacağımız diğer karşılaşma. Sizlerle birlikte olacağız. Fenerbahçe Kadıköy'de evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma aslında dengede giden bir mücadelede, mücadeleydi. Berkay Özcan'ın güzel golüyle Sarı Lacivertler Başakşehir'e 3 puanı kaptırdılar. Başakşehir 37 puanda, Fenerbahçe 37 puanda kaldı. Başakşehir 37 puana geldi. E, maçı değerlendireceğiz ama tribünlerden sıkça duyduğumuz, özellikle 1-0'dan sonra yönetim istifa sesleri de e, çok fazla sayıda e, taraftarın katılımıyla gerçekleşti. E, tabii e, İspal Kartal'ın gelmesi mesinin ardından özellikle Pereira'nın gidişiyle birlikte bir değişimin olacağı bekleniyordu. 3 maçlık periyodun ardından İsmail Kartal gelmişti. Bugün Mesut yine sakatlığı nedeniyle yoktu. Sol bek mevkiinde eksikliği vardı. Ferdi ile burayı kapatmaya çalıştı. İkinci yarı birçok oyuncu değişikliği de yaptı İsmail Kartal. Ancak karşılaşmayı çözecek belki de pozisyonu bulamadı Fenerbahçe. Başakşehir'i de kutlamak gerekiyor. Deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Emre Belezoğlu yönetiminde ilk 11'e bakınca, kulübedeki antrenörlere bakınca Fenerbahçe cephesinde daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş antrenörler, oyuncular da Başakşehir'de hali fazlaydı bugün. Yani futbol anlamında iki önemli takımı karşılaşması önce öyle başlayabiliriz. Tatmin olduk mu Fenerbahçe'den, Başakşehir'den pozisyon anlamında yeteri kadar pozisyon var mıydı? Bir yere kadar vardı sanki bir yerden sonra biraz daha az pozisyona gelen iki takım vardı. Oyuncu değişiklikleri ne kadar etkili oldu? Crespo'nun çıkışı, Mert Hakan'ın girişi, Valencia'nın oyuna dahil olması... Ee, nasıl yorulmak lazım? Bugün Berişay'ı da ilk 11'de gördük. Ener Venezia mesela yedek kulübesindeydi. Forbet mevkiinde. Şimdi işin olumlu tarafını kazanan Başakşehir adına konuşabiliriz. Son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 tane de mağlubiyet alan ki içeride Göztepe'ye yenildi. Deplasmanda da Kayseri Spor'a yenilen Başakşehir için bu önemli bir maçtı. Tabii ki Emre Belezoğlu hocanın Başakşehir'in başında olması... Başakşehir'de sahanın içinde eskiden Fenerbahçeli futbolcuların, orada Elif oynayan Güneş, oyuncuların Kaldırım, olması. Evet. Tolga Ciğerci, Galatasaray Bey, Kaleci Volkan. Kaleci Volkan Babacan, Emre Belezoğlu, Selçuk Şah. Bayağı bir evet. Fenerbahçe kadrosu sahadaydı evet, iki takımı evet. topladığımızda. Başakşehir kazanandan başlamak istiyorum. Hak ederek kazandı. Bir kere iki tane topu direkten dönen bir Başakşehir. Okakayla iki tane kafa topunu kaçıran bir Başakşehir. Berkay'ın ceza sahası dışından attığı şutlar, Tolga'nın ceza sahası dışından attığı şutlar ki bence çok beklenti altında oynayan bir Kaysara, orta sahaya geçmede neredeyse belki karşısında Pelkas var diye, beklenti altında oynayan bir Çatli, beklenti altında oynayan bir Deniz Türüç olmasına rağmen Fenerbahçe deplasmanında rahat bir şekilde kazandılar diyebilirim. Rahat kazandılar. Bence rahat kazandılar. Baktığımızda çok pozisyona girmiş, yeri geldiğinde de topa sahip olmuş bir Başakşehir. Fenerbahçe'den daha çok koşmuş. 6 kilometre. 117'ye 111. Bir, daha da çok mücadele etmiş. Daha çok pozisyona girmiş. İki topu direkten dönmüş. Net pozisyonları var. Berke'nin kurtardığı pozisyonlar var. Yüzde yüz Başakşehir bu maçı kazanmayı hak etti. Şimdi Emre Hoca üzerinden tecrübeli mi, tecrübesiz mi konuşulduğu bir dönemde ben Emre Hoca üzerinden 17 yaşındaki futbolcu Emre de ilk maçına çıkan Emre'ye de hiçbir zaman tecrübesiz demem. O çok farklı bir karakter. Doğduğunda lider doğmuş bir Emre Belezoğlu var. Bugün teknik direktör olduğu için Emre Hoca diyorum. Hak ederek kazandılar. Doğruları yaptılar ama Başakşehir'de iki tane oyuncuyu çok beğendim. Ki orta sahayı ele geçirmek çok önemlidir galip gelmek için. Tolga Ciğerci soyadı gibiydi. Her yere bastı, şutlar attı, muhteşem şut çıkardı. Diğer, de Berkay Diğer tarafta da Berkay. Gerçekten ikisi muhteşem oynadı. Bence galip gelmesindeki en önemli etken oydu. Bunu da nereden anlıyoruz? İsmail Hoca'nın değişikliklerinden. Üç tane orta saha. İrfan, Mert Crespo, Sosa oyundan çıkıyor. Düşün yani. Tolga ile Berkay'ın nasıl oynadığını Hak ederek kazandıkları bir maç. Fenerbahçe'ye gelince bugün biliyorsun sabahtan gelen bir süreç var. Sayın Başkan Ali Koç'un Divan açıklamaları, Başkanı. evet Divan Kurulu toplantısındaki açıklamalar. Zaten bir gergin hava vardı. Tribün bence beklediğimden çok daha Fenerbahçe taraftarı tribündeydi. 
Maça da iyi destekleriyle başladılar. Maçın içindeydiler. Ama dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe'nin oyunu o taraftarı sahanın içine almadığı için onlar da gerekli desteği veremediler. Zaten o yüzden işte Başkan Ali Koç olsun, yönetim olsun. Geri geldiğinde oyundan çıkan oyunculara protestolarını gösterdiler. Crespo alkışlandı mı mesela? Crespo, Crespo ve Sosa defansif anlamda bugün benim hoşuma gitti. Hani ilk yarıda özellikle yakın oynadılar, bastılar. Ama işte Fenerbahçe'de sadece koşmak yetmiyor. Ön tarafta da kalite göstermek gerekiyor. Fenerbahçe'ye geldim ve beğendim oyunculardan biri ki son dönemlerde belki hep konuşuyoruz. Ferdi. Sol bek değil. De sol bek yani. değil. Pelkas'tan ön tarafta daha etkili. Samuel'den daha etkili. Berisha'dan daha etkili. Çıktı Oyuna de. giren Valencia'dan daha etkili. Forvet arkası oynayan İrfan'dan, forvet arkası gibi oynayan Ozan'dan daha etkili bir Ferdi izledik yine Fenerbahçe adına. Yani Allah sabır versin demek istiyorum. Fenerbahçe'nin maçları Fenerbahçeli taraftarlara uzun geliyor diye düşünüyorum. Çünkü şu pozisyonun nasıl oldu atamadın diyebileceğim bir pozisyon benim aklıma gelmiyor. Sadece ilk yarıda o Pelkas'ın bir altı pasa Çok girip çapraz o, o da çapraz evet. düşün. Başka bir şey benim aklıma gelmiyor. Berisha da 30'dan, evet, 30'dan çok o, güzel bir evet, frikik kullandı. Direkten döndü. Başka da pozisyon yok. Sanki maç Fenerbahçe'nin stadında değil, şeyde Faray Adaları'nda oynanmış gibi bir Fenerbahçe. Sanki deplasmanda oynayan bir Fenerbahçe. Rakibinin çok rahat oynadığı, topa sahip olduğunda iyi oynadığı ki 4-5 tane oyuncusu da formsuzdu Başakşehir'in. Hani 2-3'ü de atsa Başakşehir neden attı diyemeyeceğim bir maç izledik. Fenerbahçe taraftarlar bütün gün haberlere bakıyor. Başkanın açıklamaları, diğer eski yöneticilerin açıklamaları. Kaos ortamında akşam futbolcular çıkar. Belki bir galibiyet hediye ederler. O günü unuturuz, biraz mutlu oluruz düşündükleri bir dönemde daha da çok strese giriyorlar. Hani Allah sabır versin diliyorum. Fenerbahçe taraftarlara 7 senedir de sabrediyorlar. Artık yani son söylenecek bir şey yok gerçekten yani. Bu kadro... Nasıl iyi futbol oynayamıyor, nasıl bir seri galibiyet yakalayamıyor çözülmesi için bilmiyorum. Herhalde artık Einstein falan olmak gerekecek gibime geliyor. Peki yani. Alp Hocam'dan bir vakit çalıp çok kısa bir soruyu da sorayım. Ona da aynısını soracağım. Estağfurullah. Ee, yanlış olmaz. Sonuçta bir puan ortalamasına bakalım dedik. Yani işte son maçını kaybetti demek, işte bir maç kazan demek belki doğru olmayabilir. Pereira İsmail Hoca'nın mı? Evet, hayır, çünkü şuraya geleceğim. Çünkü 3 maç Zeki Murat Göle takımın başındaydı. Ee, İsmail Hoca daha sonra geldi. Ee, orada bir e, bölünme var. Puan ortalamasına bakınca haksızlık olmasın ama Pereira 1.64, e, ondan sonrası 1.28. Burada bu masalarda da biz Pereira'nın Fenerbahçe için doğru teknik adam olmadığını, boşuna üçlü savunmada ısrar ettiğini, biz de çok konuştuk. Oyuncularla değişiklikler konusunda problem yaşadığını, ilk 11'de istikrar yaşamadığını, yaşayamadığını konuştuk. Ama Pereira gittikten sonra da daha kötü bir Fenerbahçe var. Şimdi o zaman tabii ister istemez yorumcu olarak e, sizlerin görevi, biz program yapanların görevi burada da bir açıklama getirmek oluyor. E, bunu nasıl değerlendirmek o lazım? O açıklamayı da yaptık. Ben özellikle burada Pereira çok büyük kalkanmış dedim. O kalkan kalktı, bundan sonra şimşekler futbolcuların üzerinde olur. Onlara çakar dedim. O günden bugüne de Pereira gittikten sonra o futbolcular gerekli performansı gösterebilseydi Fenerbahçeli. istedikleri o seri galibiyetleri alabilselerdi net bir şekilde evet ya Pereira yüzünden oynamıyorlarmış diyebileceğimiz bir durumu bize göstermediler. Biz as, yani burada konuşurken siz aslında Pereira'nın bu kadro için bir el freni olduğunu, kadronun potansiyelini ortaya çıkartması konusunda bazı engelleri Pereira'nın oyun e, niyetini, stratejisini getirdiğini düşünüyorduk. Ama ortaya çıkan görüntüyle kadronun da iyi olduğunu, potansiyeli olduğunu insanlar düşünüyordu, konuşuyordu. Ama bugün itibariyle kadronun bu potansiyeli olduğunu artık düşünemiyoruz herhalde. Kadro yani bu... iyi kadro. Ama hep aynı şeyi söylüyoruz. Ortada oyun yok. Kadro iyi kadro. Nasıl iyi kadro? Oyuncular formsuz. Oyuncular bu kadar formsuz. oyuncu aynı anda nasıl formsuz peki? İşte bu bütün bir süreç. Pereira'yı da kapsayan bir süreç. Sonraki gelen teknik direktörleri de kapsayan bir süreç. Pereira'dan bağımsız Bence değil diyorsunuz. Yani. Bağımsız değil. Önder hocayı dedi mi? Şeyde, Pereira'dan sonra. Pende, ee, Pereira hayır, Zeki Murat. Zeki, Murat Göle Zeki Hoca. Hoca, İsmail Hoca da dahil üçünü kapsayan bir süreç. Pereira, Zeki Hoca, İsmail Hoca. Ya İsmail Hoca normalde en rahat olması gereken teknik direktör. 
Ama Fenerbahçe'nin <gülüyor> başında dört maçta sadece bir galibiyetim var. O da Altay maçı, içerideki maç. Deplasmanda Antalya beraberliği. Bir sefer yenik durumu düştü o karşılaştırdı. Evet, deplasmanda Antalya beraberliği, deplasmanda Sivas beraberliği. Altay'ı yendin, bugün Başakşehir'e de mağlup oldun. Yani bu Fenerbahçe'nin sorunu gerçekten belki Perera varken dediğim gibi hep Perera üzerinden konuştuk ama Fenerbahçe'nin sorunlarıyla ilgili ansiklopedi yazılır. Fenerbahçe böyle bir düğmeyi kapatıp resetlamak gibi bir şey yapıp tekrar her şeye sıfırdan başlamalı. Yani Başkan Ali Koç'un da bugün açıklamalarını gördüm. Normal karşı taraftan eleştiriler oluyor muhalif taraftan. Onlara çok sert cevap verdi bugün. Haklıdır, haksızdır. Bilmiyorum programı içinde konuşursak ki yani görmeyebiliriz. Yani şu anda zaten. Başkan Ali Koç zaten hatalarını da kabul e, eder bir şekilde cevap verdi. Bizim de çok hatalarımız oldu dedi ama... Bir çözüm üretilemiyor. Herhalde her şey sıfırdan başlamak lazım. Ya benim şahsi görüşüm Başkan Ali Koç tekrardan seçime gitse hayır demem. Bence de gitmeli diye düşünüyorum yani. Öyle bir karar verip tekrardan da seçilirse bambaşka sıfırdan bir yeniden Ali Koç ve yeni bir yönetimle Fenerbahçe yeni bir yola tekrardan çıkabilir seçilirse. Ama Fenerbahçe bence bir seçim gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yapılan... Teknik direktör dahil, futbolcu transferleri dahil son 4 sene oldu değil mi Başkan Ali evet. Koç'un? Sahanın içinde hiçbir sonuç elde edilemiyor. Yani bunun sonucu da sanki seçilmiş gibi gözüküyor. Güven oyu gibi. Ali Koç'un da evet yararına olur diye düşünüyorum tekrardan seçilirse. Alp Hocam. Senin az önceki e, sorunla başlayayım. Özellikle istatistikle ilgili hani teknik adamlar arasında acaba haksızlık mı yapıyoruz dedin ya puan farkı işte Pereira'nın biraz daha yüksek duruyor. Bunun tabii ki maça dediğiyle de ilgisi var ama esas e, bana göre o puan farkının Pereira'nın daha yüksek çıkması ilk 8 haftalık periyot. Yani ilk 8 hafta ortada 8 maçta 24 puan var. Bunun 19'unu toplayan Fenerbahçe vardı. Ve e, o Oyundan memnun olunmasa da toplanan puanlardan memnuniyet vardı. Ama Pereira'yı gönderen ne oldu? Sonrasındaki 13 maç ortada 39 puan var ve siz bunun 25'ini kaybediyorsunuz. Bu da teknik adamın mutlaka e, Türkiye'de kaçınılmaz sonu görevine son verilmesiydi. E, bugüne geldiğimizde Fenerbahçe bu karşılaşmada kazanacak ne yaptı dediğin zaman veya hangi oyuncu öne çıktı dediğin zaman evet oyundan çıkarken Crespo alkışlanıyordu ama Crespo sahada sadece yaptığı bir şeyden alkışlanıyordu. Özverisinden arzusundan, isteğinden diğer oyuncu arkadaşlarıyla takım arkadaşlarından fark yarattığı için alkışlandı. Ama bugün Fenerbahçeli oyuncularla sohbet ederken veya kulübedeki herhangi birisiyle sohbet ederken ya Fenerbahçe ne oynuyor dediğiniz zaman bence verilecek bir tane cevap var. Dostlar alışverişte görsün bizim taktiğimiz. Yani herkes oynuyormuş gibi yapıyor. Ya bugün oyuna sonradan giren bu camiadan ayrılıp işte Ozan, Ozan Tufan. Geldi. Ya Ozan kusura bakma seni buraya getiren, bu kulübe getiren inceciliğin değil. Senin fizik kaliten, senin mücadeleci ruhun, senin ön bölgeye verdiğin destek, attığın dış şutla seni bu getirdi. Havalarına oyuna girdikten sonra havasına, vücut diline baktığınız zaman hani bu takımın çok üstünde mi bir oyuncu zannedersiniz? Değilsin, sen bir Pogba değilsin yani. O nedenle de hani gitmişsin, gelmişsin. Zaten bana göre bir oyuncunun kariyerindeki en büyük sıkıntı budur. En büyük sıkıntı budur. Yapamamışsın, gelmişsin oralarda. Devam edememişsin. Oranın zaten gittiğin zaman yaptığın açıklamalardan da belli değil miydi? Top taca çıksın diye dua ediyorum. Evet, Neden dua ediyorsun? Yetişemiyorsun adamın temposuna. Fizik kalitesini yakalayamıyorsun. Bu kadar süre geçti. Ozan Tufan çok fit döndü. Fit dönse ne olacak? 15 gün sonra bak, 20 gün sonra bak. Biz Ozan Tufan'ı çok fit gördüğümüz dönemler oldu. Sonrasında da bir baktık. Ozan Tufan şişmiş çünkü vücudu külü almaya çok müsait bir oyuncu. Ona göre yaşamalı, ona göre beslenmeli. Ona göre antrenman programlarını yapmalı. Bunları mutlaka e, yanındaki profesyoneller de söylüyordur. Ama demek ki böyle olmuyor. E, bugüne bakıyorsun oyuncu değişiklikleri üzerinden gidelim. Şimdi Fenerbahçe bir sakatlık yaşadı galiba. E, tam bir bilgi de gelmedi evet. ama evet. o yerini Ozan'a bıraktı. E, Mert Hakan e, oyuna girdi. Crespo ile birlikte. Alan olarak. Şey. Valencia Pelkas değişikliği oldu. Serdar Dursun son bölümde oyuna girdi. Yani kaleci Berke önündeki dörtlü ve sonrakiler değişti. 
Yani demek ki sen ikinci ve üçüncü bölgede bir şey yapamamışsın Beriş haricinde. Evet. O beş oyuncu dışarı çıktı. Ya bu, bu, bu çok önemli bir kriterdir. Rakibe bakıyorum. Nihat Hoca ne dedi az önce? Ee, Başakşehir'in yaptıklarından, Fenerbahçe'den daha üstün bir oyun, daha fazla pozisyon ürettiğinden bahsetti. Ama dedi eksilerini de söyleyeyim dedi. Ne söyledin eksi olarak hocam? Deniz Çatlı ha. çok iyi Neyi gününde söyledi? değildi. Kayser'a iyi gününde değildi. Evet. Deniz iyi gününde değil. Peki, Son iki maçını kaybeden bir Başakşehir'den evet. bahsediyoruz. Kayseri Spor'a Göztepe'ye mağlup oldu. Peki bunu kim içerisinde. görmüş? Bizi izlerken Nihat hocam. Gördü tabii. Bunu sahanın kenarındaki hoca görmüş. Ne yapmış hoca? Gulbüren sen Serdar Güller. Son dakikalarda da Epriyan'ı şişirme toplarla gelen savunmada çıksın çatır çatır kafa vursun. <gülüyor> Duarte'ye, Endia Şimiye'ye yardım etsin diye sokmuş. İki tane kanat oyuncusunu değişmiş. Başka değişiklik yapmamış. Çünkü işliyor. Çünkü ne dedik? Bugün yani Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de Oynadı. Galatasaray'da oynadı. Başakşehir'de. Yukarıda sohbet ederken de söyledik. Ya Anadolu kulübünde herhangi bir takımı çalıştırıyor olsanız Tolga gibi bir oyuncum olsun isterim. Neden? Kasvisi yok. Şu yok. Asker dediğin gibi. Verirsin görevi yapar. Bazen ekstra işler yapar. Galatasaray'da e, Ayhan Hoca olsa da keşke anlatsa onun evet, döneminde kaç tane gol attı. Ama ha, hocam bir şey sol önde oynayıp evet. 8 Haftada 5 gol evet, falan aldı yani. Böyle kadar da ulaştı. Evet, evet. E, e, onun önünde... Kudor zamanında. Ama hocam çok özür dilerim. <gülüyor> Estağfurullah. E, kestim. Estağfurullah. E, Tolga Ciğerci yine yanılmıyorsam e, Aykut Kocaman döneminde Başakşehir'e transfer edilmişti. Veya ondan önce mi alınmıştı bilmiyorum ama birlikteydiler. Tolga Ciğerci e, Fenerbahçe'de oynarken e, de eleştirildi. Hep eleştirildi. Yani Fenerbahçe'deyken de eleştirildi. Peki yani, yukarıda şimdi, sorduğumuz... Şimdi mesela evet katkısı siz dediniz bir Anadolu takımında evet. oynasaydı dediniz. Öyle mi yorumluyorsunuz? Yani Fenerbahçe'de olsaydı bir Tolga Ciğerci diye yorumlamıyorsunuz. İsterdim hep. Tolga Ciğerci... Veya bilmiyorum o zaman seyirciyi de mi eleştirmek Tabii. lazım? Seyirci de bazen... Şey, e... Artı talebe evet. gireceğim oradan. Hı -hı. Dediğin gibi sen, senin söylediğin bütün noktalara geliyorum zaten. O noktaların birleşmesi bir düz çizgi meydana getiriyor. O da varamadığınız hedefi işaret ediyor. Tolga desen şimdi Tolga'yı transfer ediyorum desen sıkıntı yaşarsın. Beşiktaş, Fener, Gal, ya ne Tolga'sı... Bir şey söyleyeceğim. Bugünkü bana göre hocaya çok iyi ben de katılıyorum. Tolga Berkay. Üçüncü sayacağım isim. Okaka. Okaka'yı Fenerbahçe alıyorum dese, Okaka'yı Beşiktaş daha al alıyorum dese söylendi sıkıntı olur. zaten. Yok istediği istediği konuşuldu daha sonra. Emre Hoca'nın sanırım Fenerbahçe döneminde de e, istediği ama transfer edemediği yönünde haberler çıkmıştı evet. Evet. Ne zaman bugün Fenerbahçe ha oyunu ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye yıkıyorum, kapatıyorum dediği anda Başakşehir bir pas veya direkt bir uzun topla o kakaya attığı anda o baskı kırılıyor. Hoppa bütün takım geriye koşuyor. Bir tane adam yüzünden bütün takım geriye koşuyor. Sende böyle bir oyuncu yok. İşte 5 tane orta saha ve ön bölgeni değiştiriyorsan senin takım planlamanda zaten büyük bir sıkıntı vardır. Şimdi İrfan Can maça başladı. Bir tane attığı bir şut vardı. Bir pelkasa verdiği bir pas vardı. Devrede mesela çıktı. Tamam koy pelkası aldın. Sosa'yı aldın. Yani çıkanlarla girenlerden biri veya iki tanesi acaba bir arada biraz daha devam etselerdi önde üretken olabilir miydin sorusu erken geliyor. Erken değişiklikler yani miydi? Erken ve... Oyuncu değişikliği olmam yapmamalı mıydı İsmail Hoca? Hayır. Şimdi ilk yarıya baktığınız zaman işte o sahayı Berişar diyelim ikisini aldın. Ener Valencia'yı soktun. Ama İrfan Can veya Pelkas işte ikisi biraz daha bir arada onlarla oynamalı mıydı? Bir denenebilir miydi? Ama ee, bakıyorsunuz Fenerbahçe'de hiçbir istikrar yok. Yani tabloya baktığımda bu 5 oyuncu değişikliği Fenerbahçe'nin sıkıntısını gösteriyor. Bana bu Erol Bulut dönemini hatırlattı. O zaman da kadro çok genişken 5 oyuncu değişikliği mesela ilk yarıların sonunda, ikinci yarıların başında çok kullanıldı değil mi geçen evet. senede? Çok fazla değişiklik yapıyordu. Zorunlulukmuş evet. gibiydi. Bilmiyorum belki burada İsmail Hoca oyuna tabii ki müdahil olmak istediği için de bunu da yapmış olabilir. Yani oyunu kazanmak için de değişiklik yapmak zorunda hissetti. Belki de şöyle de düşünmemiz lazım. Nihat Kahveci'nin söylediği yere birazcık katılıyorum. Bu tamamen İsmail Hoca ile alakalı da diyemeyiz herhalde. Ya, Çünkü sizin dediğiniz gibi giren en oyuncudan verim İsmail alamıyor, Hoca. oynayan oyuncudan verim Deneyecek alamıyor. Deneyecek adam evet. yani deneyecek bir şeyleri dediğim gibi. Ama siz biraz fazla denediğinden mi bahsediyorsunuz yani, birazcık da? Ya, denemeler, galiba. denemeler yaparken oyuncu değişikliklerinde acaba işte Serdar Dursun oyundayken 
Yüksek topu hedefliyorsunuz Serdar Rus'un oyuna soktuğunuz zaman oyun doldur boşalta dönme, dönmüş evet. demektir. Burada ona işte İrfancan'ın atacağı toplar veya Pelkas'ın atacağı toplar daha etkili olabilir miydi? Onunla beraber acaba biraz daha etkili olabilir miydi? Ener Valencia'nın yap yapacağı dip koşularla acaba daha etkili olabilir miydi? Gibi başka enstrümanlardan vazgeçebilirdin. Yani bugün bakıyorum e Ferdi'ye çok mu yazık oluyor diye düşünüyorum. Yani elinden, gelen elinden gelenin yani. sağda Gerçekten. bana göre hani evet Crespo arkışlandı ama Ferdi oyundan çıksaydı herhalde ben o statlı olsam ayakta alkışlardım Ferdi'yi. Sadece bu maçtan özelinde değil. Ama şu var Fenerbahçe'de evet e, protestolar devam ediyor. Ben Nihat'ın e, son cümlesi sonuna kadar katılıyorum. Bence Sayın Başkan mutlaka Fenerbahçe'nin iyiliği, başarısı için yapmıştır yaptığı her hamleyi. Hataları da dahil olmak üzere. Asla kimse bile bile o pozisyonda hata evet. yapmaz. Yapmak istemez yani. Niye istesin? Ama şu var. Şu anda e, belli ki tribünün çok çok büyük bir kısmı, camianın çok büyük bir kısmı artık Sayın Başkan ve yönetimin dene yanıl, dene yanıl, dene yanılından bıktı. O zaman şunu yapmak lazım. Bence bir güven oyu bir belki aday olup yine kazanacak belki de başkan onu da bilemeyiz. Tabii, tabii. Yönetimini değiştirip eğer Löv ismi geçiyor. Lövle başlayacaksa bence yönetim de kendini sıfırlayıp başlamalı. Bir kongre güçlenmiş devam kararını oylarını almış bir başkan yeni yönetim belki yapacağı birkaç 2 3 yönetimle takviye ve Löv hamlesi de gelecekse bence böyle gelsin. Çünkü bu belki de bu başkanın ve yönetimin atacağı Fenerbahçe adına son barutu olacak. O barutu iyi kullanmalı. İsmail Hoca'nın değişiklikleriyle ilgili e, Nihat Kavri ne söylüyor? Beş... Yani İrfan Can'da bir sakatlık vardı, olmuş ama ne kadar çıkmasını etkileder? Risk Eğer... edilmemek adına herhalde sakatlığın bir etkisi vardır. Sakatlık Onu ben yoksa... Kenan'a sormaya çalışıyorum arkadaşlarıma. Sakatlık yoksa neden oyundan alındı derim. Bir sakatlık şahsen. varmış ama herhalde riske edilmemek için. Yani Kenan'da sakatlıktan dolayısıyla bir şey diyemem. Muhabirimiz. Ama bu beş tane oyuncu değişikliğini bazı teknik direktörler pozitif anlamda kullanıyor. Bazıları da negatif anlamda kullanıyor. Şimdi dünyanın en geniş kadrolarından birine sahip takım Guardiola'lı Manchester City. Ben 2-3 maçta bir oyuncu değişikliğiyle maçı bitirdiğini bilirim. Hani bu değişiklikleri iyi, olumlu anlamda kullanmak da önemli. Çünkü 11 kişiyle oynadığım bir futbol maçında 5 kişiyi oyundan çıkardığında takımın yarısı çıkmış oluyor Doğru. neredeyse. Adaptasyon sorunu yaşanılabilir. Kesinlikle. Bazen teknik direktörler bu kısmı abartıyor. İlla 5 tane te oyuncu değiştirmek de zorunda değilsin. Hani düşün maça başladığın 3 tane orta saha bugün yok Fenerbahçe'de. Sosa, Crespo, İrfan oyunda yok. Lafını unutma Sosa, Crespo, Tabii. İrfan oyunda yok. Crespo'nun açıklaması. Ben oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ama isteğimiz 3 puandı. Herkes savaştı. Pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Önümüze bakmamız gerekiyor. Takım olarak bu durumu tersine çevireceğiz. Taraftarın desteğinden ötürü mutluyum ama 3 puana bu mutluluğun karşılığını vermeyi isterdik. Bizi desteklesinler. Birlikte olursak bu durumu tersine çeviririz. Var mı arkadaşlar devamı? Ferdi Maçın ardından konuşmuş. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Kötü bir durumdayız. Kazanamadık. Kolay bir, bir gol yedik. Takım olarak saha içerisinde her şeyi verdik ama yeterli olmadı. Daha fazla gol pozisyonu yaratmalıyız. Bunu da özgüvenli yapmalıyız. Zor bir durumdayız. Bireysel olarak en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Nerede oynarsam oynayayım. Hatalar da yapabiliyorum ama iyi şeyler de çıkarıyorum. Ben sahada yüreğimi ortaya koyuyorum. Her şeyimi, her şeyimizi veriyoruz. Takım olarak... Beraber bir şekilde daha sıkı çalışmalıyız. Ya işte. Bir sayfası daha varmış onu da ha. okuyayım. Ee, Çadlı geldi Başakşehir'den. Bu 3 puan bizim için gerçekten çok önemliydi. Fenerbahçe'ye karşı ne yapacağımızı biliyorduk. İşimizi iyi yaptık. Daha fazla gol atabilirdik. Skoru koruma içgüdüsü olunca 1-0 kazandık. Asist yapmam önemliydi. Performans olarak bakıldığında daha iyisini yapabilirim. Daha fazla dakika alınca daha iyisini yapabilirim. Bugün de zaman zaman kramp girdi. Gelecekte daha iyi olabilirim. Antrenörüne de buradan mesaj vermiş. Daha fazla oynarsam daha fazla iş yaparım diyor. <gülüyor> Bugün kötü oynadığının farkında ama kötü oynarken bile son pası Berkay'ın attığı golde... Kaliteli bir oyuncu sonuçta. Çok kaliteli. O yüzden ben bugün hani beklediğimin altında oynadı dedim Çadli. Şimdi Ferdi'nin açıklamaların içinde esasında güzel mesajlar var. Yani elimizden gelen ama... Hangi pencereden alacağımı şaşırıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyor değil mi? Hı hı. 
elinizden gelen her şeyi yapsanız Fenerbahçe bu kadar puan farkıyla ligde geride olmaz. Ferdi sen yapıyorsun bak. Seni bir kenara koyuyorum. Sana sol bekliyorlar oynuyorsun gidiyorsun ofansta da işler yapıyorsun. Seni sağ açık koyuyorlar oynuyorsun. Dörtlünün sağında oynuyorsun. Dörtlünün solunda oynuyorsun. Sağ bek bile oynuyorsun. Ferdi elinden gelen her şeyi yaptı. Fazlasını da yaptı derim. Ama ona ayak uydurmayan da çok arkadaşı var. Doğru. Bu konuda hani her şeyi yapıyorlara katılmam o açıklaması. Üç orta sağ diyordun o, o lafın bölündü. İşte bak üç orta sahayı değiştiriyorsun düşün. Sana sıfırdan yepyeni bir maç başlıyor demek bu. Mert giriyor oraya, Ozan giriyor oraya. Sonrasında Serdar Dursun'la giriyor, çift forvete gibi dönüyorsun. Ya bu kadar radikal bir değişikliği Onların hemen adapte... Onların organizasyonunu beğenmiyorsun evet, demek ki. Evet, hemen adapte olunamaz yani. Ama şimdi Crespo'nun sarı Zaten kartı var. Zaten 11'i aslında net olmayan bir takımdan bahsediyoruz evet. bir de. Ve Sosa ile, Sosa ile Crespo dediğim gibi ilk yarı o defansif anlamdaki baskılarını... Beğendim yani ilk yarı itibariyle. Şimdi Crespo'nun sarı kartı vardı belki o yüzden aldı derim. İrfan'ın bak sakatlığı vardı. Evet mecburi değişiklikler. Ama Valencia oyuna girdikten sonra onun yaptığı deporu fizik olarak iyi gördüm. Valencia ile neden başlanılmadı ki? Çok beğenmeme rağmen bu sene çok formsuz olan, formsuzluğundaki sebeplerden biri de Pereira olan, sonra kendisi olan Pelkas'a nasıl sabrediyorsun? Hani bu Valencia oynar. İlk 11'de. Girdi zaten hani bir İsmail, iki evet. zorladı zaten. Hani bir fenalt olarak, pozisyonu var tartışmalı. Evet fizik olarak iyi olduğunu gösterdi Valencia. Neden oynamıyor? Bu takımda oynadığında en çok gol atan, gola katkı sağlayan oyunculardan biridir Valencia. E, Taraftarın da evet. beğendiği bir oyuncu. E, bugün de fit gördüm. Mesela bugün neden oynamadı? Diyorum özellikle Pelkas'ın performansını gördüğümde yani. Yani bu tarz şeyler biraz İsmail Hoca üzerinden ister istemez... Bu değişiklikler hani bazıları yanlıştı diye bana düşündürtüyor. Esasında İsmail Hoca en rahat olması gereken e, insan olmalı Fenerbahçe camiasının içinde. Çünkü biz burada ne kadroyu okurmuş, ne sezonun başından bu yana kadar itmanları o yaptırmış, teknik taktik çalışmaları yaptırmamış bir İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'sinden ben daha iyi futbol beklerdim. Ama onu da elde edemeyen bir İsmail Hoca görüyorum şu an. Orası ya, da bana enteresan sadece, geliyor. Sadece oyuncular değil, İsmail Hoca'yı da burada yine e, 11 tercihleri ve oyuncu değişiklikleri konusunda tabii, her ne tabii. kadar oyuncu performanslarını eleştirsek de İsmail Hoca'ya da e, bir takım eleştiriler getirilmesi evet. gerekiyor diyorsun Şimdi, burada. Şimdi çok basit. Tabii ki 24 saat İsmail Hoca yaşıyor. Şimdi Tisserant kim yapıp Zalai bile sol bek oynayabilir, Ferdi'yi Oynadı. öne atabilirsin. Bak oynadığı var zaten. Vereyim. Evet, oynadığı var. Ya bu bile olabilir bugün yani. Ferdi'ye de yazık olmaz orada. Bekle koş koş koş. Bir de ileri gidiyor. Ofansta elinden geleni yapıyor. E, ofansta senin içeride üretmen lazım. Sana üretebilecek şu anki oyuncu Ferdi. Neden önde değerlenmez? Samuel, İkinci bir soru sorayım. Samuel var ya. Sağ 104 metre ya. Evet. 94 metrede muhteşem oynuyor Samuel. Son 10 metre yok ama. <gülüyor> Ceza sahasında girişi yok, yok. Şutu yok. Evet. Değil mi? Oralarda çok eksik. 94 Oraya kadar metre geliyor. olsa sağ. Yani 104 ya bazı sahalar 107. Hı hı. 94 metre olsa Samuel var ya ligimizin en etkili oyuncularından. Oraya kadar gidiyor çünkü. Final yok. Final Bir yok. de mesela ben şunu da eleştiririm. Şimdi tamam e, dörtlü savunma hattının dörtlü e, tandemin de daha mantıklı olacağını birçok insan konuştu burada. Alp Hocam da söyledi. Şimdi de o konu söyledi. biliyorsun. Tamam. Şimdi, eğer bu benim söyleyeceğimse o söyleyebilirsiniz. Yok yok devam et. Hayır. Şimdi bu böyle bir eksiklik var. Madem bek konusunda bir sıkıntınız var sol tarafta. E şimdi üçlü savunmayla bu takım oynamış. E, Salah'ı da e, bu üçlü savunmanın solunda oynuyor. Tisserant oynamış. Kim oynamış? E, aynen. Üçlü? Madem böyle bir şey var. E, bu zorunlu bir durum. İlla da dörtlü oynamak zorunda da değilsiniz böyle bir zorunlulukta. E, bugün üçlü oynayın o zaman. E, Ferdi'yi oraya hapsetmekten yani ben bu Neden oynamadılar sence? Ya böyle bir şey ağızdan çıktığı için bir, herhalde diye bir, düşünüyorum. Dört Pereira, oynayacağız Pereira diye. üçlü oynayacağım diye ısrar etti, etti, etti, etti, etti. O da yanlış. Sonuna da kadar yanlış dayandı, olabilir. dörtlüye döndü. Evet. İsmail Hoca bir geldi, ben dedi dörtlü oynayacağım. Evet. Bitti. Burada teknik direktör düşüncesi. İsmail Hoca da dörtlü de hani Ama inat ediyor demeyeyim. Ama imkanlara göre diyorum Ama yani. bu bir Kur'an ayeti değil. Evet. Yani, yani eldeki imkanlara yani. göre. İşte çok yani. güzel söyledi. Bakan oyunun içinde de değiştirebilirsin. Bugün evet mesela... Ekstra Ferdi'yi daha önde, daha etkili kullanabilmek adına 
Evet üçlü savunmaya çok rahat dönülebilirdi yani. Tek tek adamlar kendilerini bu konuda kısıtlıyorlar ki. Kısıtlıyorlar. Bence kısıtlamam ama bu, bu, bu teknik adamın kendini yenilemesi ve güncellemesi Hayır, de. Hayır vardır İsmail Hoca da eminim ki oynatır. Mutlaka vardır. Buna ne var? Üç dizicik, üç savunma. Tercih ama. Beş diyecek bu takım zaten evet, oynadı. Şimdi bir kere söyledi, söyledi ya ben hep dörtte oynayacağım. Dörtlü de oynuyor. Pereira dedi ki ben üçlü oynayacağım. Artık en son ne konuşuldu? Başkan Ali Koç işte Galatasaray maçı da dair o dönem evet, işte evet. karıştı. İşin içine girince üçlüye döndü, dörtlüye döndü falan konuşuldu. Ya yani dörtlü, üçlü yere geldiğinde istersen olmadı. ikili oy. Aynen. Gücün yoksa... Bir, teknik direktörler bu kadar katı olmamalı sistem üzerinden. İyi teknik direktör rakibine göre yeri geldiğinde üçlü oynayan, yeri geldiğinde dörtlü oynayan, yeri geldiğinde çift forvet, yeri geldiğinde... 4-2-4 oynayan teknik direktörlerdir. Bu kadar katı olmalarını ben anlamıyorum. Perera'yı da katı gördüm. İsmail Hoca'yı da katı görüyorum. Dediğin gibi içeride galibiyete ihtiyacım varken üçlüye dönüp 3 üç, 2 de hemen yapabilirsin. 3-4-3'e evet. üç, de dönebilirsin. Valencia Berişe'yle oynar. Neler? Serdar Dursun Berişe'yle. Valencia yani. Serdar Dursun'la. Bilmiyorum yani. artık yani. Şimdi bakıyorum gündem işte biliyorsun Rıdvan Hoca 4'lü oynadığında... Kadıköy'de Fenerbahçe kolay kolay kaybetmez, evet. gol yemez üzerinden şimdi yorumlar yapılıyor. Ya orada denilmek istilen bile bence anlaşılmıyor diye düşünüyorum. Ya bir teknik direktör 4 oynayacağım deyip 38 maç 4'lü oynamaz, 3'lü oynayacağım deyip 38 maç 3'lü oynamaz oynamamalı. Aynen. Açık olmalı rakibe göre sistem değişikliğine ama maalesef Fenerbahçe'de şu an Perara dönemi de dahil, İsmail Hoca da dönemi de dahil farklı sistem ama birazcık katı düşünce olduğunu düşünüyorum. Peki İsmail Kartal demiştik hemen açıklamaları geldi. Maça gerçekten iyi başladık. Her şeyi planladığımız gibi gidiyordu. Hatta pozisyonlara girdik. Rakibin de pozisyonları oldu. Tamamen bir taktik maçıydı ilk yarı. Başakşehir'in nasıl oynamak istediğini biliyorduk. Buna çalışmıştık. İrfan Can'ın omzundaki sakatlık nedeniyle devre arası değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sorumuzun cevabını burada vermiş. Bir sakatlığı vardı ama etkiledi evet. mi diye. Evet etkilemiş. Oyunu çevirmek için zamanında müdahaleler yaptık ama fazla üretken olamadık. Rakibin de fazla pozisyonu yoktu. 1-0 kaybettik. Üzgünüz. Taraftarlardan özür diliyoruz. Yediğimiz golden sonra bazı oyuncuların morali bozuldu. Bazılarının fiziksel olarak oyundan düştüğünü gördük. İlk yarı yani... ve ikinci yarıyı farklı değerlendirmiş. İlk yarıyı daha iyi görüyor ama ikinci yarıda fazla fırsat üretemedik İkinci... dedi. Ben şurada hocam size... Ben Fenerbahçe'nin... Fenerbahçe'nin... Bu maça iyi başladığını Bence düşünmüyorum. Bence işin o kısmına gelecektim evet. zaten. Düşünmüyorum. Ben şahsen benim izlediğim maçta Fenerbahçe maça iyi başlamadı. Tam tersi sanki Başakşehir kendi sahasındaymış gibi topa sahip bir şekilde maça başladı. Hatta bir ara %69'a 31'lerdeydi topa sahip olma oranı. Başakşehir içeride oynarmış gibi başladı. Ve Başakşehir bir deplasmanda bulabileceğinden... Çok daha fazla pozisyon buldu. Bir kere iki tane direk var. Okaka'nın altı pastan kaçırdığı net bir kafa pozisyonu var ilk yarı. Hocam dokuzuncu dakika maça iyi başladı dediği için hocaya o konuda katılamayacağım. Hani e, farklı bir gözle izlemiş olabilir veya istediklerini yapan bir e, takım vardı. İstedikleri belki de buydu. Yani e, şöyle gole bakıyorum 61'e kadar 0-0 gitti. Belki skoru tutup ondan sonra farklı bir anlayışa geçebilir de hocanın e, taktiği bu olabilir. Ama ben şunu gördüm. Dokuzuncu dakikada Berkay'ın Tam altı pasta vururken Nazım Sangare'nin nefis bir kademesi. Evet. 18. dakikada Alex için şutu direkten dönüyor. Tolga'nın şutu direkten dönüyor. Ve o dakikaya kadar senin iki tane hatan var. Birisi e, Pelkas'ın çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyon. Bir de İrfan Can'ın cılız bir şutu. Bu çok maça iyi başladığının göstergesi değil. Hadi ille gol pozisyonları üzerinden değerlendirmeyelim derseniz e, topa sahip olma oranlarına bir bakalım. Oyuna hükmetme, e, kendi anlayışını rakibe dikte etme açısından da o, Başakşehir sahada daha diri duran, daha kontrollü duran, daha iyi pozisyon alan ve e, rakibine göre daha iyi bir taktik anlayışı olan takım görüntüsünü fazlasıyla verdi. Ve buna rağmen aksiyan yönlerini çok çabuk tespit eden ve önlemlerini de iki tane değişiklikle farklı bir hale getiren teknik adam gördüm ben. Ama hocaya yine suç bulmuyorum. Evet Emre Velezoğlu bu takımda geçen sene futbolcu olarak oynadı ve iki sene önce çoğunu tanıyor. Çok evet, iyi tanıyor. Evet ne alabileceğini biliyor ama geldi yaptığı dokunuşlar yakaladığı seri son dört maçlık serisini. Viskayı kaybetmiş. Evet Viskayı kaybetmiş. Seyder Güler transferi var bugün de oyuna girdi yani, gerçi. Bugün ama. özellikle ilk yarıda ve 
ikinci yarının bazı bölümlerinde Başakşehir'in daha çok ürettiğini, daha etkili pozisyonlar yakaladığını söyledik ama bugün bir şey unutmayalım. Başakşehir'in iki kanadı da kolay kolay çalışmadı. Özellikle en etkili olduğu Visçe'yi kaybettiği için sağ kanadı hiç çalışmadı. Kayseri'nin önünü açacak oyuncu yoktu. Belki Serdar bu takıma biraz daha adapte olduğunda farklı bir oyun oynayabilir ama e, oradan gidemeyen Başakşehir bugün Merkezden Berkay'la, Alexic'le, Tolga Ciğerci'yle çok etkili oldu, üretti, çağrı üretti yaşadığı sıkıntılara. Ama sen 5 tane ikinci ve 3. bölge oyuncunu değiştirmene rağmen ki bunun da handikapların az önce Nihat da söyledi. Sen bir şey üretemedin. Sen çağrı üretemedin. Onun için dedim ki ben oyuna baktığım zaman Fenerbahçe'nin oyununda hani dostlar da şu işte görsün. 90 dakikayı tamamlayalım gidelim. Böyle bir şey yok. Artık e, yani az bir maç çok ligin sonuna kadar gerçekten daha çok müsabaka var. Hocam az bir senin zamanımız bir, buyur. Senin bir sahabe kim var? Ben çok böyle bireysel eleştiren bir insan değilim ama. Nazım nasıl bu kadar düştü form olarak? Benim aklım ermiyor. Milli takıma kadar yükselmiş. A milli takım formasını Fena inmiş. Çok Nazım. Çok iyi bir maçı da yok Nazım. aslında. Rakip sahada oynayan, ortalar kesen, asistler yapan Nazım bugün orta sahayı iki kere geçti neredeyse. Beni bunu hani aklım ermiyor yani. Tamam ben Fenerbahçe'nin sahadaki orta sahayı iki kere geçiyorsa <gülüyor> Büyük sıkıntı var. Ben de zaten yani. o soruyu sormak istiyorum. Bu arada az bir zamanımız kaldı. Özeti de ekranlara getireceğiz. Görüntülerle daha da iyi konuşuruz. Ee, i̇zleyenlerimizi bilgilendirmek açısından bunu da söyledim. Şimdi Konya Spor, Giresun Spor maçına bakıyoruz. Veya Konya Spor'un genel haline baktığımız zaman Konya Spor'un 11'inde oynayan oyuncular işte Ahmet Aslan'a tabii ki e, Olympiakos e, tecrübesi de e, olan bir oyuncu. Rahmanovic'i işte Hamilton Antalya Spor'dan tanıyoruz. Ee, hani Sukubic uzun Bitmen, zamandır bu tabii. takımda Ciler Gençler Birliği'nde daha önce forma giyiyordu Yani bu oyunculara baktığımız zaman Böyle üst düzey e, liglerden Veyahut da üst düzey takımlardan gelmiş oyuncular değil Konya Spor bünyesinde e, uzun yıllardır olan birkaç oyuncunun üzerine e, gelmiş e, Ligimizi de bilen bazıları oyuncular e, Şimdi oynadığı futbola bakıyoruz e, O zaman Fenerbahçe'nin kadrosu iyi dediğimiz zaman Çıkan futbola bakıyoruz ee, bu sezonun bu sezon boyunca ben bir futbol sever olarak bakın bu programdan bağımsız televizyon karşısında bu programı izleyen veya spor programlarını futbol programlarını izleyen bir izleyen olsam Konya Spor'un ve Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın maçlarını takip etsem ve Galatasaray'ın derim ki ya bu nasıl oluyor o zaman bana bunu anlatın. Ben şimdi yani madem bu futbolcularla soru, alakalı tamam, bir şey soru soracağım. Valencia iyi futbolcu mu? İyi futbolcu evet. İrfan Mesut Evet, Mert Hakan Sosa, tabii ki zaman Belkaz, zaman hepsinin iyi performansları Nazım, oldu. Nazım, Ferdi, evet. Kim, Zalai, iyi futbolcular değil mi? Evet. Birçok takım ister bu oyuncuları kendi takımında. Fenerbahçe bireysel olarak sıkıntı yok. Hepsi iyi futbolcu. Fenerbahçe takım oyunu oynayamıyor. İyi futbolcuları bir araya getirmek de yetmiyor. Mesela bir Rozi Gezal uyumu Fenerbahçe'de Nazım'la Samuel arasında yok. Ferdi ile Pelkas arasında yok. Mesela Ciğerme ile önünde oynayan yeri geldiğinde bu Tici'nin oyunu yok. Trabzon'da mesela o uyum var. Şimdi Perez, Vizca o uyumu yakaladılar birbiriyle. Fenerbahçe'deki eksikliğin ben bu olduğunu düşünüyorum. Birbirlerinin yeteneklerinden yararlanabilen bir kadro değil diye görüyorum artık. Çünkü yani ben mesela Mesut'la oynasam Mesut'un yeteneğinden yararlanırım. Nedir? Araya koşarım atsın derim. Onu yapamıyor. Mesela Berişay ile oynuyorsun diyelim arkası dönük. Onun ayağını atarım bana indirsin. Onu... Fenerbahçe'de bu eksiklik var. Birbirlerinin yeteneklerinden yararlanarak oynayan bir takım görüntüsü yok. Bireysel hepsi iyi ama bireysel iyiler. Takım olarak kötüler yani. O yüzden de zaten bu kadar puan alabiliyor. O yüzden de galip gelemiyor diye düşünüyorum. Yoksa bireysel olarak şu futbolcu çok kötü demem yani Hocam. diyemem. Teknik adamların e, yapacağı seçimler o kadar zora girdi ki. Yani şimdi Ozan Tufan döndü. Bakın hani ikinci ve üçüncü bölge oyuncularından bahsedelim. Ozan Tufan döndü. Oynar mı? Oynar. Sosa oynar. Mert Hakan oynar. Crespo, Crespo oynar. Crespo oynar. <gülüyor> Herkes oynar. Yani o Pelkas oynar. İrfan Can oynar. Mesut Ezül oynar. Bunların hepsi bir arada oynamaz. Zaten pozisyon yetmez. 13 kişi, 14 kişi.